أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الشرفاء وأصلي وأسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلاة وسلاما متلازمين إلى قيام الساعة رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تزماجي و افريكا تي في تبو كاتيكا كيبندي تشيتو كيف تحج او كيف تحج او كيف تحج وتحجي نمنا غاني ليو تكيوا تنكوندا بعد ya kuwa tumeonyesha vitendo sehemu ambapo uliiona alkaba namna ilivyo Hajar al-Aswad, Hijr Ismail pamoja na makamu Ibrahim tukaonesha na Safa na Marwa tukaonesha na sehemu za Jamarati zile tukaonesha na sehemu ya Muzdalifa Mina Arafat kwa vitendo kiasi tulichojaliwa Sasa leo tunatoa ufafanuzi kwa maelezo ya vitendo tulivyovifanya Kabla ya kuingia katika sehemu hasa yenyewe ya maelezo ya vitendo ni vizuri mwanadamu yoyote popote duniani anapotaka kwenda pahala huwa anapewa maelekezo namna ya safari ya kwenda kule kwamba huko unakokwenda bana wana hivi wana hivi fata maelekezo haya fata maelekezo haya itakuwa hivi fata hivi fanya hivi pia katika maisha ya muislamu muislamu amefundishwa anapotaka kusafiri kuna mwongozo aliopewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa mtu ambaye anakwenda Hajj ama anakwenda Umra anatakiwa kwanza ni vizuri kwanza jambo la kwanza awaage ndugu jamaa na marafiki kwamba mwaka huu ninatarajia insha Allah kwenda kufanya Hajj. Ama ninakwenda kufanya Umra Safari yangu nitaondoka tarehe fulani na nitarudi tarehe fulani. Na natarajia inshallah nitaka huko kwa siku fulani. Baada ya hapo ni vizuri akaombana radhi na asione haya awaambie wale ambao wanawaaga kwamba maana inawezekana niliwahi kukukwaza, niliwahi kukutukana, niliwahi kukudhuru, yani kufanya chochote naomba unisamehe. Hili ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa alifanye katika safari ya haji na safari ya umra. Kwa sababu hekima yake ni nini? Hekima yake ni kwamba huwezi kujua. Allah ndiye anayejua. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Nafsi ya mwanadamu haijui ni wapi roho yake itakapochukuliwa. Na Mwenyezi Mungu huwa hatoi taarifa kwa sababu huo ni uwezo wake. Hana kamati wala hana bunge wala hana washauri ni yeye mwenyewe kwa kadari yake Allah kwa ufalme wake au utakao anafanya analolitaka kwa ni vizuri ukaaga lakini kitu kingine cha pili unachotakiwa ukifanye uhakikishe kwamba unaleta toba muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa uliyokuwa umeyafanya umemfanyia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala umuombe toba kabla ya safari yako ya haji na umra. Utaleta toba na toba ina masharti yake. Ukirejea katika kitabu cha Riyadhus Salihin ambacho ni haraka haraka kupatikana 
kitabu cha Imamu Nawawi rahimuhullah ameeleza masharti ya toba. Toba ina masharti yafuatayo. Kwanza al-iqlaa'u 'anil ma'siyah au 'anil dhambi. Ni kuacha madhambi mtu aliyokuwa akiyafanya huyo ambaye anakaribia kwenda safari ya haji na umra. Pili al-'azmu alla ya'uda ilayhi ni kuweka ahadi kwamba ya Rabbi sintorudia tena kufanya hili jambo nilokuwa nalifanya na kuomba ya Rabbi msaada wako nisirudie tena Sharti ya tatu anayetakiwa katika ile toba ni kwamba anadamu ajute ala maafata au ala martakaba ajute kwa yale aliyokuwa ameyafanya Haya masharti matatu yanahusiana na haki ya mwanadamu na muumba wake sharti ya nne an yarudda huquqa al-ibad ama huquqa nas arejeshi haki za watu kama alichukua kitu cha mtu arudishe kama alichukua haki ya mtu amrudishie kama alidhulum ana uhakika amemdhulumu mtu arudishe kwa mfano anakwenda safari kwa mfano labda ana kazi zake yeye ni mfanyabiashara ama yeye labda ni waziri anasafiri au labda ni mbunge anasafiri ama labda ni rais anasafiri ama ni sheikh anasafiri ama ni mwenyekiti wa taasisi yoyote kwa mfano taasisi ya Kiislamu anasafiri ama ni imamu anasafiri ama ni baba wa familia ama ni mama wa familia basi ahakikishe kwamba zile ambazo ni haki za watu aache amezipanga vizuri lakini kama kuna mtu ambaye hajampa haki yake ampe haki yake na amuombe radhi na yule ambaye anayepewa haki yake kwamba bwana nakuomba radhi naomba unisamehe nilifanya kwa sababu ya nafsi yangu ilikuwa chafu naomba Allah anisamehe duniani na akhera lakini wewe hii ni haki yako usiponisamehe wewe ndugu yangu Allah hawezi kunisamehe na hija yangu nitakwenda lakini nitakuwa na unyonge sana katika ibada yangu na wewe naye ndugu yangu unayeombwa radhi na ndugu yako Muislam umsamehe basi tafadhali na wewe unachotakiwa ukifanya msamehe amekuomba radhi msamehe pokea haki kwa hiyo ina maana lazima uwe umefanya hilo jambo na kwa mtu ambaye ana uhakika kwamba kutokuwepo kwake mishahara inaweza ikasimama labda yeye ni mkurugenzi pahala labda ni headmaster pahala mishahara itasimama ya watu ama allowance za watu zitasimama aache cheki na kila atoe maagizo kwamba huyu mwezi huu mshahara wake ni huu allowance yake ni hii labda take home yake ni hii matiba, e, ya matibabu yake ni hii zinajumlishwa zote zinawekwa pale zinaandikiwa cheki kisha zinapelekwa katika benki ambayo tayari wao wamewekeana mkataba kwamba wafanyakazi wao watachukua kule ili itakapofika tarehe huyu bana yupo hayupo kila kitu kinapatikana ikiwa wafanyakazi wanajua kwamba huyu bana hayupo na wanakwenda wanapata haki zao kama yupo tayari nafsi zao zinakuwa ni safi zinakuwa nyeupe na wanakuwa waradhi naye kesi ambacho hata kama zingelikuwa hazipo wasema huyu bana hata kama amekwenda aje anajifanya amekwenda alhaji ana faida gani yeye bora angekuwa ameacha hakuna faida yoyote watu wanajifanya wanakwenda hija wanajifanya wanakwenda maka lakini wababaishaji haki zetu ameondoka nazo kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu katika safari tuna mambo mengi na wakati mwingine tunakuwa tunapata na mitihani mingi ningekuombeni ndugu zangu tunapofika hasa uwanja wa airport ya Jida kuna mambo mengi tunapambana nayo hasa airport ya Jida inahitaji subira Madina tulhujaj pana hitaji subira sana kwa sababu pale tunachelewa muda mrefu zaidi ya masaa matatu wakati huo viongozi wanakuwa wanakwenda huku na huku kukamilisha taratibu za kuingia kwako kwa katika nchi ya watu na taratibu ili ibada yako ya hija iwe safi na salama na iwe salama kiongozi wako uliokwenda naye wa taasisi yako anakwenda huku na huku naomba tuwavumilie wallahi wanapata tabu sana tuwavumilie viongozi wetu wa taasisi mbalimbali wanapokuwa wanakwenda huku na huku kule wanakokwenda wanapambana na vikwazo sisi tunafahamu kwa wale ambao tumeishi maeneo kama yale tunafahamu utaratibu wa kiidara unakuwa ni mzito sana. Kwa hiyo tuwavumilie ili wawe na pale tunakuwa tunabakia na baadhi ya viongozi ambao wanabakia na mahujaji wao ku, kwa sababu hawezi kuonda uka wote. Wanabakia baadhi ya viongozi ambao mahujaji wanakuwa wanaona pale. Na kuna mahujaji wengine subira yao maskini inakuwa ni ndogo sana. Wakati mwingine wanakuwa na toa maneno mazito, wakati mwingine wanakuwa na toa maneno makali. Ningewaomba jamani kwa sababu utakapokuwa tayari umeshahirimia huko 
ukizungumza neno baya ni naweza likaharibu hija yako ni hatari ni hatari ni hatari ni hatari kwa sababu gani utajikuta ume, umefanya nakumbuka siku moja uh, tupo katika Madina tu hujaji pale kuna mmoja kati ya mahujaji subhanallah alikuwa manake zile passport tukuja tukajanganywa tukua nazo alafu akaja mmoja katika watendaji pale eh hapo kama leta passport lote lote zote zote alinaye alitumia njia nadhani kutokana kukesha usiku mzima amekesha labda ana watu wanaopokea zaidi dunia nzima pale kwa hiyo ina maana hata naye kichwa chake sio kizuri hata kama ingekuwa ni wewe wakati mwingine unafika pahala kichwa kinavurugika kwa hiyo tukachukuliwa passport katika uchukuaji ambao haukuwa kidogo wa subira subira sasa kwa wale ambao tumeshazoea safari kama zile tuliona kitu cha kawaida kuna mmoja alitoa maneno mazito sana nikamwambia na kuomba tafadhali unaweza ukaharibu hija yako na ukaikosa radhi ya Mwenyezi Mungu tafadhali alikuwa ni mtu mzima nikamwambia baba yangu tafadhali naomba ziwie ulimi wako ziwie ulimi wako mimi mwenyewe najua kwamba amechukua passport katika nje sio kwa nzuri naomba ulinde ulimi wako tafadhali akaniambia sikiliza bwana tangulia wewe peponi alafu mimi nitakuja nitakwenda motoni wewe nenda peponi mimi nitakwenda motoni chana na mimi hatuwezi kuvumilia upuzi kama huo nikakaa pembeni sikuzungumza naye sikusemeshana naye tangu safari mpaka tunaingia tuliko kwenda yani nishajua kwamba huyu na tangu tunakwenda alikuwa amekaa kishari shari sasa watu wa namna hii katika haji tunakuwa tunakutana nao pia vile vile ushauri wangu kwa wale ambao mnakwenda na wake zenu uzoefu wangu unanionyesha 100% wakati mwingine huwa wana kwa ruzana kwa hiyo ningeomba wanaume wenzangu wale ambao mnakwenda na wake zenu malizana naye katika budget huwezi kutembea akina mama wana uwezo kutembea maduka ishirini kwa siku anaweza kaingia duka hili asinunue akatoka anaweza kaingia duka hilo akaingia akatoka sasa mwanamume kuwa umesimama nje huwezi tatizo lako ni kwamba wewe unataka kubania pesa ni pale tu utakapokuwa nyumbani mnakubaliana bana tunakwenda haji chukua dola zako tano hizi hizi utafanya matumizi utafanya kwa sababu inakuwa taasisi zote takriban wameandalia chakula sawa kwa hiyo naomba bana hizi dola zako tano au dola zako mbili au dola zako sita hizi utafanya shopping kwa ajili ya watoto zawadi yako na vitu vyako mwenyewe unavihitaji mwenyewe kwa ina maana atakwenda mwenyewe madukani na kina mama wenzake watakwenda watazunguka lakini kama utabana kila kitu lazima akuombe itafika pahala mtakerana mtakerana tu na kumbuka siku moja alipata haja timu moja katika moja mama kina haja kanambia tafadhali Sheikh Ibu zungumza na mwenzio mbona haja niambia nitakwenda lini dukani nikazungumza naye yakawa mambo yanakusha kwa hiyo huu ni mwongozo tunaotakiwa kwenda katika safari zetu tumuombe Mwenyezi Mungu safari zetu ziwe za salama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik لعزته تعالى الوجوه وتسلم لعزته تعالى الوجوه وتسلم